ഹായ് എവരി വാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനാദ വീഡിയോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും എഴുതുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ കേക്ക് ഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഷുഗർ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ വാനില എസൻസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ ഓയിലും പാലും ഒരേ അളവിലാണ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇപ്പോൾ കേക്കിന് വേണ്ട മൈദ പിന്നെ അതുപോലെ ഉപ്പ് ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരളവ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൽ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തിയാൽ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിനും ടേസ്റ്റിലെല്ലാം വ്യത്യാസം വരും അതൊന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പൊടികൾ നന്നായി അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന മുട്ട ഒന്ന് എഗ് വൈറ്റും യോക്കും വേർതിരിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും വൈറ്റ് ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇനി വാനില എസൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് എഗ് യോക്കും കൂടെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പൊടികൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്ററിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പാച്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പൊടികൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും അതുപോലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മിൽക്കും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നേരത്തെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഓരോ ഓവനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം കേക്ക് ഒന്ന് തണിഞ്ഞ് കിട്ടണം അതിന് ശേഷം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൗഡർ ഷുഗർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഹാഫ് പോർഷൻ ഞാൻ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഹാഫ് ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് 
കേക്ക് നന്നായി തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓരോ ലെയറിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ക്രീമും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്രം കോട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ക്രം കോട്ടിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെ ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിന് ശേഷം ബാക്കി ഡെക്കറേഷനും നെക്സ്റ്റ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്ക് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാനില സ്പഞ്ച് കേക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ